멀쩡한 의사들의 본격 재능 낭비 프로젝트 나는 사다 시즌4 보이는 라디오입니다 아, 야 유튜브 아, 시작하고는 아, 처음 모셨습니다 이제 비주얼이 좀 약해가지고 네. 계속 좀 빼다가 예, 음. 뭐좀 이렇게 팔아먹을 게 있어가지고 <웃음> 네. 네. 우리 아주 오래전에 라디오만 할 때는 그래도 네. 가끔 출연하시던 네. 분들 그때 중대건대라고 중대건대 화제를 음. 불고 왔던 화제를 모았어야 네. 되는데 못 모았던 <웃음> 그 화제가 좀 되긴 했죠 중대건대가 뭐일 것 같으세요 주니님? 모르겠습니다 <웃음> 중, 중대와 건대 <웃음> 그 사이? 중, 중독된 대한민국을 <웃음> 건강한 대한민국으로 아 그거였어요? 아 그거 아닙니까? 중독 없는 대한민국을 아 중... 아 그거 뭐지? 지가 했다 싶어서 이게 아, 이게 예. 어, 없어진 이유가 있었나요? 아, 자, 요거를 이제 전문용어로 노화라고 <웃음> <웃음> 자 저분은 가톨릭대 의정부 성모병원 정신건강의학과에서 네. 일하시는 이해국 교수님이십니다 네. 안녕하세요 이해국입니다 네. 네. 아니 근데 네. 시즌 2때 네. 저희 나오시다가 네. 어느 순간 바쁘시다면 안 오시더니 아니, 오랜만에 어, 찾아주셨어요? 여기가 너무 멀더라고요 어디랑요? 여기 마음에서? 여기가, 아니 뭐 지금 병원에서도 멀고 집에서도 멀고 아. 오늘도 오다가 한 세정거장 더 가가지고 음. 네. 사실 삼수동하고 네. 이정부도 상당히 멀긴 합니다 그렇죠. 네. 그래서 오니까 좋으네요 네, 뭔가 홍대 입구에 좀 젊음이 느껴져요 네. <웃음> 살이 많이 빠지셨어요? <웃음> 다이어트 방송에 갔어요 아, 그냥, 그냥 한 마리에요 네. <웃음> 어쨌든 간만에 몇년 만에 본인이 음. 나 여기 한번 네. 출연하겠다고 오랜만에 손 들었습니다. 이유가 아, 그렇죠. 뭡니까? 아, 그 이게 이제 제가 사실 중독을 담당을 하는데 요즘에 올해 2월, 3월에 사실 그 도박 중독 환자 거의 많이 안 오거든요, 외래. 음. 네, 근데 올해 1월, 2월, 3월, 4월부터 시작해 가지고 네. 20대 도박 중독 환자가 많이 늘었어요. 아, 병원에 오는 환자가요? 네, 병원에 그래서 아, 안 오거든요. 네. 어, 정말 안 와요. 여태까지 제가 그이 병원에 있으면서 본 도박 중독 환자가 10명이 안 돼요. 그런데 최근에는? 근데 최근에 한 달에 한 명씩 와요. 어, 진짜요? 어, 1년에 한 명도 안 왔는데 네. 요새는 한 달에 한 명씩 네, 온다고요? 네. 네. 그러니까 젊은 중독자 네, 젊은 중독자들이. 그러니까 대부분 이제 네. 온라인 불법 도박. 음? 온라인 불법 도박이요? 네. 그, 왜 그런가 봤더니 그 일단은 사행 산업장의 문을 다 닫았잖아요. 언택트. 코로나 때문에. 네, 코로나 때문에. 그렇죠. 코로나19가 네. 우리나라에서 그 1월 2 0일에 사행 산업장이라는 게 불법 도박장 말고는 뭐가 있는 거죠? 경마. 아, 뭐 이런 경마 합법적인 사행 산업장이 문을 다 닫은 부분도 있고 또한 가지는 그리고 평상시 이제 우울증이나 음. 불안증으로 다니던 그 환자분들이 재발해서 입원하는 빈도도 되게 많아졌어요. 코, 그, 그게 음. 왜인가 음. 봤더니 음. 코로나19가 예, 우리나라에서 예. 이제 확진자 나올 그리고 그 이유가. 또한 가지는 알코올 중독으로 외래를 오던 분들이 이 저희 병원 이제 잠깐 문 닫았었고 하면서 또 이제 뭐 코로나 검사해야 되고 막 검문 검색이 막 심해지고 하면서 음. 덩달아서 이분들이 그러니까 사회적 거리두기를 하면서 병원과 거리두기를 시작하는 거예요. 아. 어. 병원에 안 와요. 네. 어. 병원에 안 오다가 응급실에 소위 이제 금단 선망으로 금단 선망. 그러니까 먹다가 네. 도저히 몸이 부대낄 때까지 먹다가 못 먹게 되니까 금단 선망에 가서 응급실 방문해서 아, 이제 응급으로 오. 입원하는 케이스도 많아지면서 네. 야 이게 음, 우리나라가 사실은 아시아가 사회적 거리 안 두는 사람들이 그렇죠. 많아요. 그렇죠. 네. 네. 그리고 이게 그 사회적 거리가 너무 좁아가지고 막 짜증내고 와, 스트레스를 많다라고 하면서도 이 어느 순간 사회적 거리를 두기 시작하면 되게 외로움을 많이 타는 음. 사람들이거든요. 근데 이런 걸로 인해서 야 이거 뭔가 문제가 생기고 있구나. 네. 그래서 이제 그 저희가 좀 중독 포럼이라고 해가지고 이제 다학제 국내 유일의 멀티 디시플리너리 발음 참 좋네. 디시플리너리 다학제 중독 연구 네트워크라고 네. 하는 유명한 NGO가 있지 않습니까? 저희가 통통 네. 모아서 이제 일을 하고 있는데 여기서 아, 이제 유명해요. 어, 되게 유명한. 아, 게임 때문에 아, 좀 네, 유명하잖아요. 네, 네. 되게, 아, 어, 그, 그때 욕 많이 먹었던 네, 욕 많이 그. 욕 많이 먹었던 중독으로 네, 네. 여전히 건재하고 있죠. 아하. 이번에 거금을 투자해가지고 한국 리서치라고 하는 국내 유수의 오, 네. 여론조사 업체를 통해서 저희가 야, 이 코로나19로 해서 이 생긴 이 사회적 변화에서 이 중독이라고 하는 현상이 과연 어떻게 변화. 가능가. 그리고 이게 또 언택트잖아요. 사람들이 비대면 접촉을 강조하면서 네. 뭐 모이지 말라고 그러고 나가지 말라고 하니까 할게 뭐예요, 결국은. 온라인이잖아요. 네. 뭐 디지털 공간에서. 어떻게 변하고 있는지를 한번 저희가 전격적으로 오. 조사를 해본 거예요. 빠져든다. 신적절한 것 같아요. 네. 이런 진짜 빠져든다, 진짜. 이런 <웃음> 코로나 이후에 
중독과 그렇죠. 관련된 음. 여러 가지 그렇죠. 행동 패턴이 네. 어떻게 변했는지 봤다. 네. 그러니까 쇼핑 중독도 포함되고 뭐 그런 어, 거. 어. 네. 아, 쇼핑도 있구나. <웃음> 쇼핑 중독에 대해서는 안 하셨다고 합니다. 쇼핑 안 했네. 네. 네. 아 그거는 일단 네. 다시 또 한번 제가 봤을 때는 네, 네, 네. 한번더 음. 조사를 하셔야 될것 같거든요. 네, 네. 그때 한번 네, 넣는 걸로. 쇼핑 하죠 뭐. 네네네. 네, 네. 걸로 하죠. 돈좀더 주고. 네. 쇼핑은 안 하지만 그그 그 많이 사용이 늘어난 그 온라인 활동 중에 쇼핑이 한 3등으로 나와 있긴 하더라고요. 음. 근데 이제 쇼핑 하나에 대해서 이게 늘었냐 안 늘었냐라고 하진 않았는데. 그렇죠. 온라인 돈을 쓰는 건 많이 늘었고 네네. 온라인 쇼핑도 음. 아마 분명히 늘었을 거고 네. 그거 외국에서도 많이 언급을 하더라고요. 네. 네. 어떤 항목들을 조사했어요? 그래서 일단 술, 담배 근데 사실 담배는 좀 짧은 기간이어가지고 음. 그 담배는 또 이미 많이 줄고 있었어요. 네. 그래서 네. 그래서 술, 담배. 일단 술, 담배 그 다음에 온라인 게임. 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 그 다음에 온라인 음. 게임에 돈 쓰는 거. 음. 아, 그거 따로 조사했어요. 따로, 거? 따로 아. 한 문제. 게임 관련 문제. 소비. 네, 소, 게임 관련 아이템 뭐 관련 돈 쓰는 거. 그 다음에 이제 그 인터넷 스마트폰. 음. 스마트폰. 스마트폰, 스마트폰 사용, 사용 자체. 스마트폰 오케이. 사용 자체. 그 음. 다음에 또 도박. 음. 도박도 온라인 도박. 아, 전체 도박? 전체 도박. 도박. 전체 도박. 온라인으로 했어야 되네. <웃음> <웃음> 후회가 많은 조사거든요. <웃음> 도박, 네, 그러고 이제 정말 회심 약간 요, 요거 되게 재밌을 거라고 했는데 음. 사람들이 우리나라 사람들이 약간 이게 터프가 있는지 포르노. 아, 아 네네네. 아 바로 참 좋군요. 보통 이제 포르노라고 그냥 네, 손을 하는 거지. 음. 포르노라고. 네, 성인류. 정나라하게. 네, 아니 이게 콘텐츠. 성인물로라고 해서 물어보려고 그랬더니 19금은 다 성인물이잖아요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 아, 부부의 세계도 성인물이고. 네, 그렇죠. 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 그래서 그거는 좀 어폐가 있다 그래서 그냥 직접적으로 물어보자 포르노. 근데 지금 와 생각해 보면 아 성인물로 했어야 되는 거 아닌가. 포르노를 평소에 시청한다는 사람이 숫자가 너무 적더라고요. 음. 그런데 가식 조 그렇죠. 제가 봐도 어, 이거는 네. 조사가 잘못된 거 네. 같은데. 네. 네. 포르노라고 하는 많은 후회를 남기는 조사이신 거예요. 네. 아무튼 그래도. 정확히 물어보긴 해야 돼서 음. 포르노라고 네. 해야 사실은 정확히 근데 왜냐면 포르노가 우리나라에서 불법이잖아요 아, 예. 음. 음란물 네. 저는 지금 빠져들고 있는 게 지금 네. 말씀하셨던 것 중에 음. 온라인 게임을 제외한 나머지는 저한테 다 해당되는 거라서 아. 어, 저도 궁금한 겁니다 그래서 맞아요. 네, 네. 네. 저는 아, 오늘 도박도. 되게 좋아해요 형님 좀 근데 아. 그 사행성 도박은 안 하죠 그러니까 아. 카지노 가서 도박하는 네. 거아 진짜 네. 아, 강원랜드? 강원랜드도 자주 갔었죠. 사설도 가끔 가요? 안 갑니다. 불법적인 건 절대 안 갑니다. 네. 마카오? 그죠 마카오를 가거나 뭐 라스베가스 어. 가거나 강원랜드 어, 가거나 라스베가스 네, 네, 네. 어, 저희는 애기 엄마도 되게 좋아해가지고요. 아 부부끼리 같이 가요. 네. 부부끼리 같이 가요. 그 이유는? 어, 여기 있구나. 네. 근데 저는 되게 궁금합니다. 네. 네. 라스베가스에서 한다고 하니까 약간 뭐좀 있어 보인다. 아, 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 어. 라스베가스에 한두번 가봤을 거야. 그리고 약간 머리도 하얗시고 딱 테이블에 앉아있으면 라스베가스에 오히려 오히려. 그러니까 조지 클론이 약간 아, 뭐, 오늘 방송에 저는 사실 안 나오는 거였어요. 사실. 뭐, 그 약간 어울려요. 중국인, 네. 중국인 재벌 같죠? 아, 그러니까 왕서방이죠, 제가. 네. 근데 약간 홍콩. 네. 네. 아, 지금 나, 나기 어렵네요. 라디오 진행자들이 이런 거 읽더라고요. 우리도 읽어야 되는지 모르겠지만, 전국 네. 19세 이상 성인 남녀 1017명을 대상으로 2020년 5월 20일부터 5월 29일까지 조사를 했다고 합니다. 네. 네. 자세한 결과는 뭐, 중앙선거관리위원회 홈페이지에서 <웃음> 찾을 수 없는 것으로 알고 네. 있습니다. 이 기간은 조금 주, 이렇게 유의해야 할 게, 사회적 거리두기, 강력한 사회적 거리두기 그렇죠. 하던 그 기간의 조사가 네. 진행된 거라서, 맞아요. 그거 감안해서 자, 네. 한번. 결과를 알려주시죠. 네. 음주. 음주. 어떻게 음주는. 전체적으로 줄었다고 볼수 있습니다. 줄었다 오히려? 네. 네. 전그 뭐... 네. 근데, 의식이 없으니까. 어, 그런데 영국이나 우리, 우리보다 더 강력한 사회적 봉쇄한 나라에서도 음주량은 다 줄었어요. 아... 어. 사람을 어, 의미가 만나야 있겠다. 술을 더 먹는다고 네. 해서... 혼자 먹는 겁니다. 사람하고... 네. 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 그렇겠네요. 아, 음주량은 아무리, 전체적으로 줄었어요. 어. 아무리 혼술이 음. 늘었다고 하더라도 여전히 네. 많은 사람들이 그렇죠. 어울려서 술 마시는 네. 거니까. 옆에서 아, 한잔더 한잔 더. 이 문화가 좀 없으니까. 그러니까 그 양가적인데요. 그러니까 혼술이라고 하는 문화가 이전에도 막 네. 나오기 시작했고 그리고 젊은 사람들이 왜술 자체보다는 다양한 형태의 다양한 종류의 술을 오, 네. 먹는 식으로 문화가 바뀌었잖아요. 저는 음주폐 예방 사업하는 사람 입장에서는 일정 정도로는 그런 식의 변화는 나쁘진 않다라고 봤어요. 오. 음. 아, 혼술 쪽으로 가는 게요? 그렇죠. 네. 근데 이제 또 한편으로는 또 혼술이라고 하는 게또 중독으로 가는 또 과정에서 또 되게 또 심각한 그러게. 문제. 너 혼자 먹기 시작하면 진짜 알증된다 이런 얘기들. 그러니까 젊은 사람들이 
혼자 먹거나 집에서 뭐 다른 걸 하면서 같이 먹거나 이런 변화가 있는데 근데 웃긴 거는 외국에서도 다 줄었는데 문제는 또이 가정용 술의 판매는 다 20% 30%씩 늘었습니다. 나이대로 분석을 해봤더니 20대는 많이 줄었어요. 음주량이. 네. 그러니까 확실히 20대는 꼭 코로나 때문이 아니어도 최근 10년 사이에 계속 술이 음주 비율이 줄고 있죠. 네. 20대 남자예요. 아 제가 볼땐이 친구들은 게임 때문에 아직. 아 <웃음> 술 대신 게임을 뭐 했다. 중독 불변의 법칙이라는 게 있어요. 다른 걸로 체한, 네. 네. 대체가 된 거죠. 거군요. 그리고 또한 가지는 자주 마시던 집단에서는 상대적으로 늘었다라고 말하는 비율이 좀더 높았어요. 어? 네. 그러니까 결국 우리나라는 완전히 공세가 아니잖아요. 아, 그렇죠. 외국은 아예 못 나오게 하니까 나가서 술 사러 나가는 것 자체도 이 장애물을 해치고 음. 나가야 되잖아요. 음. 근데 이제 어차피 중독자들은 먹지 말라고 해도. 먹기가 어려워도 그걸 뚫고 나간다는 거죠. 어. 음. 그렇기 때문에 오히려 많이 마시던 사람들은 더 마시는, 많시는 반면 네. 사회적 거리를 두기, 두는 걸로 인해서 치료 서비스를 받는 비율이 떨어지기 때문에 그래서 그 중독 치료의 위기다라고 얘기를 많이 하는 게 기존에 중독 치료 받던 사람이 치료가 끊어지는 경우가 되게 많아요. 근데 이거는 지금 나오는 게 아니라 두세 달 뒤에 아마 결과가 나올 거예요. 음. 그래서 미국의 노라 볼코우라고 그 유명한 그 나이다 미국 국립 약물 남용 그 국의 그 디렉터가 네. 뭐 기고문도 쓰고 하더라고요. 음. 중독 치료자들이 지금 치료를 못 받게 되면서 어, 되게 심각하다. 어. 네, 그런 얘기 있어요. 어쨌든 생각보다 네, 자세한 네. 뭐 숫자까지는 네. 말씀 네. 안 드리겠습니다만 네. 전반적으로 음주는 꽤 줄었다. 네, 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 좀 줄었다. 집에서 줄었다? 먹는 게 늘었기 때문에. 어, 근데 이거 맞는 게제 주변에서도 최근 들어서는 그냥 혼자서 마시는 술 양은 좀 네. 늘었다라는 분들이 네. 있거든요. 네. 저는 혼자서는 절대 안 마시거든요. 음. 술을. 무조건 전 누구랑 같이 있지 않으면 음. 절대 혼자서는 안 마시니까. 초기에는 저는 거의 음. 3, 4월 때는 술을 아예 안 먹었어요. 어. 회식이 없으니까. 음. 그다 네. 5월 이후부터 다시 조금씩 이제 마시는 건데 안 그러니까 마십니다. 좋아하세요. 네, 딱 보니까 약간 도박 스타일이세요. 음. 술은 별로 안 좋아하실 것 같아요. 음, 도박을 좋아하죠. 네. <웃음> 네. 네. 술도 좋아합니다. <웃음> 술 자리가 이제 즐거운 네. 거죠, 사실. 네. 다음은 이제 관심이 온라인 게임에서 사실은. 네. 아, 술도 아, 좋아하는 거 아닙니까? 아, 흡연. 아, 흡연은, 흡연은 제가 별로 관심이 없어가지고. 아, 흡연은 네. 그리고. 별 차이도 없어가지고. 네. 네. 흡연은 이 정도 네. 기간에는. 네. 패스. 자, 온라인 게임 네. 중요한 거죠. 네. 온라인 게임은. 사실은 재밌었던 게 이제 WHO의 그 거블이 그, 그분이. 가브리엘 해수스인가 하는 그 사람이요. 네, 그 네. 분이 그 게임, 글로벌 게임 업계에다가 네. 3월 달에 뭐한 가지 요청을 했어요. 너네 네트워크에다가 스테이 애톰이라고 음. 하는 WHO의 감염 예방 메시지를 얹어서 좀. 음. 아 마케팅을 해달라. 오. 좋은데? 네. 좋은 아이디어였죠. 음. 아이디어였죠. 그러면서 얘네들은 플레이 어파트 투게더라고 하는 캠페인을 하고 있는 거예요. 거기에 어. 스테이 애통 붙인 어. 거예요, 어. 그러면? 거기다 붙여가지고. 와. 그러면서 거블이 어, 그, 그, 그 분이, <웃음> 거블이 그 분이 이제. 거, 거 선생님께서. 거, 거, 거 선생님께서. 그리고 네 가지 얘기했어요. 뭐 음악을 들어라. 뭐 운동, 뭐 집에서 운동해라. 아. 뭐 책을 봐라. 그러면서 어, 게임도 해봐라. 이렇게 했는데. 음. 그러면서 WHO에서. 게임 게이밍 디스오더를 ICD-11에 넣던, 넣을 땐 언제고 이제 와서 와, 게임을 권장한다. 이렇게 엄청나게 마케팅을 합니다. 아, WHO에서요? 아니면 게임 회사에요? 아니, 게임 업계에서. 아. 아. 어쨌든 현재 WHO가 만든 그 ICD-11, 국제 질병 분류, 뭐 거기에는 질병으로 지금 포함이 돼 있는 거죠. 그렇죠. 그렇죠. 게임 중독이. 그래서 난리가 났었죠. 어차피 이게 네. 뭐 게임을 게이밍 디소더를 등재를 하는 게 무슨 게임을 하지 말라는 의미는 아니기 때문에. 그렇죠. 뭐 알코올 사용 장애가 ICD 11에 있어도 술 먹지 말란 말은 아니잖아요. 음, 그렇죠. 음. 이런 해프닝 속에서 음. 게임 업계는 완전 이번 기회를 그냥 마케팅에 뺑잡았네요. 그러게요. 아니 그럼 온라인 게임은 그래서 100% 봤더니 증가했을 것 같은데요. 봤더니 뭐 당연합니다. 그래서 실제 보니까 늘었다는 비율. 되게 많이 나왔어요. 주 2, 3회 정도 많이 하지 않던 사람에서 더 많이 늘었어요. 아 거기서 말하는 아 게임은 네. 우리가 막 리니지 같이 좀 뭔가 음. 거창하게 이렇게 폼 잡고 막뭐 헤드폰 쓰고 뭐 좋은 컴퓨터로 하는 뭐 이런 것만 모바일, 말하는 거예요. 네, 요즘도 아니면 스마트폰으로 모바일이에요. 스마트폰으로 이렇게 고수도 치고 뭐 이런 것까지 다 치는 거예요. 테트리스 거죠? 막 이런 거 전부 다. 테트리스 다 옛날 사람. 네. 네. 그게 재밌는 게주 2, 3회 하던 사람에서 늘었다고 말하는 사람이 제일 많았고요. 네. 원래 많이 하던 사람들은 변화 없다고 대답을 하죠. 더할 수을 음. 만큼 이미 충분히 네. 많이 했으니까. 네. 그래서 결국은 확실히 게임 업계에서 판단하고 있는 대로 
많이 들었다. 그리고 네. 여성에서 도 많이 들었어요. 남자보다. 이것도 아주 재미있는 거예요. 오, 여성에서 네. 게임이 네. 더 들었어요? 네. 그러니까 결국은 이 게임 매출이 늘어나는 게 많이 하던 사람들이 이미 많이 하고 있었기 때문에 결국은 안 하던 사람들이 언택트 때문에 신규 유입 면서 네. 신규 유입이 많아지고 여자도 많이 하게 되고 음. 게임에도 돈 쓰는 거. 아, 아 게임 지출. 네, 게임 지출 받는데 게임 지출에서는 사실은 조금 늘었다, 매우 늘었다가 합쳐서 한 8%. 8% 돈 쓰는 게 음. 다음에 줄었다 매우 줄었다도 한 10% 그래서 오. 돈 어떤 네. 아 이건 돈을 쓰고 싶은데 돈이 없어서 그러지 않을까요? 뭐 그럴 수도 있을 거예요. 네, 뭐 돈을 아, 못 벌어서 예리하십니다. 네. 네. 근데 이것도 보면 20대는 조금 늘었다 많이 늘었다가 더 많아요. 20대는 네. 네. 아까 20대는 네. 게임을 많이 네. 했어요. 아까 20대가 술 줄은 거랑 관련. 아 그래서 네. 술에 쓰는 네. 비용을 줄이고 그게 게임 줄어서 술값이 음. 좀덜 들어가니까 네, 뭐. 그걸로 아이템을 더 샀다. 그렇죠. 이렇게 우리가 해석을 할 수도 있겠네요.